Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I am back with another very important topic of gynecology and that is contraception. Friends, this video is very important because exam based is 20 marks ke question puche jate hain. आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपार्ट फ्रॉम दैट ये पीजी के एग्जामिनेशन के लिए भी एक बहुत हॉट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनफैक्ट इस ईयर भी इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ठीक है तो चलिए अब हम कॉन्ट्रसेप्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन जिसमें दो टाइप के मेथड होते हैं टेंपरेरी मेथड एंड परमानेंट मेथड टेंपरेरी मेथड क्या होता है टेंपरेरी मेथड होता है पोस्टपोन करने के लिए प्रेगनेंसी को जैसे कॉन्ट्रासेप्शन मतलब कोई ऐसा टाइम उस टाइम में जिसमें आप कंसीव ना करो तो या तो ये कुछ टाइम के लिए होना चाहिए तो टेम्परेरी है या फिर आप उस टाइम के बाद कभी भी कंसीव ना कर पाओ ये चीज होता है परमानेंट ठीक है तो टेम्परेरी में कुछ मेथड्स आते हैं जैसे बैरियर मेथड नेचुरल कॉन्ट्रसेप्शन ठीक है नेचुरल कॉन्ट्रसेप्शन क्या है यह है लैक्टेशनल एमेनोरिया जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है और जितने टाइम तक प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है जब तक वो अपने बेबी को फीड कराती रहती है तब तक वो वापस प्रेग्नेंट नहीं होती है ठीक है तो ये है मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन नेचुरल फिर उसके अलावा ओसीपीज हैं ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स ठीक है इंजेक्टेबल्स कॉन्ट्रसेप्टिव हैं इम्प्लांट यूज करते हैं कुछ लोग कुछ लोग डिवाइसेस यूज करते हैं फॉर एग्जांपल आईयूसीडीज ठीक है नेक्स्ट परमानेंट मेथड्स दो होते हैं आप सबको पता है फीमेल में ट्यूबेक्टेमी होती है ठीक है और मेल में होती है वैसेक्टेमी ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं और आपको ये नाम ध्यान में रखने हैं अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रसेप्शन जो मेथड है उसको थ्री टायर में क्लासिफाई किया गया है ठीक है सबसे पहला है टॉप टायर टॉप टायर क्या है जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं और इजी टू यूज होते हैं इनमें क्या क्या चीजें होती हैं या तो आप सीधे स्टरलाइजेशन इन करा लो या फिर यू कैन यूज इम्प्लांट्स और आई ठीक है नेक्स्ट सेकेंड टायर में क्या क्या आते हैं ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल्स ट्रांसडर्मल पैचेस एंड ट्रांस विजाइनल रिंग्स ये सारे किस में आते हैं सेकेंड टायर में इम्पॉर्टेंट क्या है ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कॉन्डम्स हैं ठीक है ये कौन से टायर में आते हैं सो so, ये आते हैं थर्ड टायर में एंड दैट इज नोन एज द बैरियर मेथड ठीक है और इसमें जो फेलियर होता है ना उसका रेट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे इसमें जो फेलियर का रेट है वो बहुत कम होता है टॉप टायर में फेलियर रेट सेकेंड टायर में थोड़ा बढ़ा थ्री टू नाइन है सौ यूजर्स में और ये टेन टू हंड्रेड हो गया सौ यूजर्स में ठीक है कुछ लोग फोर्थ टायर भी क्लासिफाई करते हैं जो कि स्पर्मिसाइडल प्रिपरेशन को यूज करता है और ये आता है फोर्थ टायर में इसका भी फेलियर रेट थोड़ा बढ़ जाएगा नाउ फ्रेंड्स आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसमें से क्वेश्चन क्या पूछ लेगा वो ये पूछ लेगा कि जो आई हैं वो कौन से टायर में आते हैं इम्प्लांट्स कौन से टायर में आते हैं ओ ये जो ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज टर्म्स हैं उनके टायर्स आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है एंड फाइनली बैरियर मेथड्स इसके अंडर आएंगे कॉन्डम्स ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड पे नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड विल बी डिस्कसिंग एंड इसमें हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जो तरीके हैं फैमिली प्लान करने का नेचुरली फर्स्ट वन इज रिदम मेथड जिसको हम कैलेंडर मेथड भी कहते हैं नेक्स्ट इज सिम्टोथर्मल मेथड नेक्स्ट वन इज बेसल बॉडी टेम्परेचर दैट इज बीबीटी मेथड नेक्स्ट वन इज विड्रॉल मेथड जिसको हम क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं एंड लास्ट वन इज बिलिंग्स और सर्वाइकल म्यूकस मेथड नाउ बिलिंग्स टर्म आपको याद रखना है कि बिलिंग्स इज यूज फॉर विच मेथड ठीक है वो लिख लेंगे विड्रॉल मेथड होता है या फिर बेसल बॉडी टेम्परेचर वाला मेथड होता है तो कौन से मेथड का दूसरा नाम बिलिंग्स मेथड है दैट इज सर्वाइकल म्यूकस मेथड ठीक है अब हम आ जाते हैं सबसे पहले रिदम मेथड पे तो रिदम मेथड क्या होता है कैलेंडर मेथड जब हमें पता होता है कि अनसेफ पीरियड अनसेफ पीरियड मतलब कौन से टाइम प्रेगनेंसी अकर होने की चांसेस ज्यादा होती है वो है एट टू एटीन डे ठीक है तो ये इस टाइम पे जो 
जो सेक्शुअल इंटरकोर्स है उसको प्रोहिबिट किया जाता है एंड दैट इज वाई इट हैज बीन मैंशन दैट द सेक्स इज सेफ ओनली इन द फर्स्ट एंड द लास्ट सेवन डेज ऑफ द मेन्सरल साइकिल ठीक है हैज एवरी वन अंडरस्टूड नाउ यहाँ पे क्या मेथड मेंशन किया हुआ है अगर किसी की साइकिल इरेगुलर है ठीक है तो शॉर्टेस्ट साइकिल जो है उसमें से माइनस इलेवन ठीक है शॉर्टेस्ट साइकिल माइनस इलेवन ये देता है फर्स्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड ठीक है और लॉन्गेस्ट साइकिल माइनस इलेवन शॉर्टेस्ट में से एटीन माइनस करना है लॉन्गेस्ट में से इलेवन माइनस करना है और ये देगा लास्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड ठीक है तो ये आपको शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट अगर इरेगुलर साइकिल है तो आपको ये फॉलो करना है इसके कुछ ड्रॉबैक्स हो सकते हैं जैसे इसका फेलियर रेट ज्यादा है ठीक है ये पोस्ट नेटल पीरियड में अगर कोई फीमेल ने अभी अभी बर्थ दिया उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं है ठीक है कंपल्सरी एब्सटिनेंस ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स फॉर नियरली हाफ अ मंथ ठीक है हाफ अ मंथ के लिए एब्सटिनेंस होता है सेक्शुअल इंटरकोर्स का एंड आफ्टर दैट कैन ओनली बी यूज बाय एजुकेटेड और रिस्पॉन्सिबल कपल ठीक है नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है दैट इज द सर्वाइकल म्यूकस और बिलिंग्स मेथड ठीक है इसमें क्या है दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंजेस इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्वाइकल म्यूकस ठीक है जब ओव्यूलेशन होता है ना तो उस टाइम सर्वाइकल म्यूकस जो होता है वो वॉटरी हो जाता है क्लियर हो जाता है स्मूद एंड स्लिपरी ठीक है लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन ये क्या होता जाता है थिक हो जाता है तो आपको याद रखना है बिफोर ओव्यूलेशन ये होगा थिन ठीक है एंड आफ्टर ओव्यूलेशन आफ्टर ओव्यूलेशन ये होता है थिक और ये किस वजह से होता है ये प्रोजेस्टरॉन की वजह से होता है ठीक है ये प्रोजेस्टरॉन की वजह से ये सर्वाइकल म्यूकस में थिकनिंग आती है तो सर्वाइकल म्यूकस आप जैसा कि देख रहे हो यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड बनाए ये बताता है कि सर्वाइकल म्यूकस क्लियर है वॉटरी है और थिन है ये रिजेंबल करता है एक वाइट को कब ये है एट द टाइम ऑफ ऑब्यूलेशन ठीक है तो ये चीज जानना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं इसके रिकमेंडेशन पे कि हम टिश्यू पेपर्स यूज करें टू वाइप इंस्टेड ऑफ इंस्टेड द वेजाइना टू एक्सेस द क्वान्टिटी एंड कैरेक्टर ठीक है और अगर ड्राई डेज है या फिर इमीडिएटली आफ्टर मेन्सेज वाला टाइम है जब तक म्यूकस डिटेक्ट नहीं होता है तो तब तक का इंटरकोर्स को हम सेफ कंसिडर करते हैं ठीक है नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड पे तो इसमें क्या होता है नॉर्मल बेसल बॉडी टेम्परेचर नाइन्टी सिक्स टू नाइन्टी एट डिग्रीज के बीच में होता है लेकिन आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है ये 97 सेवन टू नाइन्टी एट डिग्रीज पहुंच जाता है ठीक है और ये कितना राइज होता है फ्रेंड्स दिस हैज बीन आस्ट एज अ क्वेश्चन 0.2 टू 0.5 डिग्री सेल्सियस और ये तीन दिन तक परसिस्ट करता है ठीक है थ्री डेज ठीक तो ये थ्री डेज तक रहता है तो सेफ पीरियड कब बिगिन करता है फोर्थ डे से कब लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट पीरियड ठीक है तो तब तक सेफ पीरियड होता है फर्स्ट डे बींग द डे ऑफ ओव्यूलेशन तो जब ओव्यूलेशन हो जाएगा तब से ये चीज स्टार्ट होता है टू द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट पीरियड दिस इज द सेफ टाइम ठीक है ये हो गए हमारे कुछ मेथड लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट इज लैक्टेशनल ए मिनोरिया इसमें क्या होता है देखिए हम इसको सिर्फ यहां से समझ लेते हैं इस टेबल से क्या मैंशन है इंटेंस सकलिंग करता है इनफैंट जिसकी वजह से प्रोलैक्टिन रिलीज होता है ठीक है ये क्या करता है सेक्रीशन जीएनआरएच का कम कर देता है जिसकी वजह से एलएच और एफएसएच रिलीज नहीं हो पाते विच डिसरप्ट द फॉलिकुलर डेवलपमेंट और उसकी वजह से एन ओव्यूलेशन और ए मिनोरिया की कंडीशन हमें देखने को मिलती है जिसको हम लोग लैक्टेशनल ए मिनोरिया कहते हैं ठीक है Lactational amenorrhea method ya fir lamb gear theek hai so friends that's it for today's session in which we have discussed contraception and basically the natural methods of contraception in the next video we'll be continuing with iucts that is intrauterine contraceptive devices and i'm sure you do not want to miss those updates so please 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 it's absolutely free subscribe to medicure buddy hit the bell icon and see you in the next one till then 
हैप्पी लर्निंग सब्सक्राइब करके जाना ओके बाय